നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ചൊവ്വയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള യാത്ര ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ഇൻസൈറ്റ് ലാൻഡറിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയതൊന്നും വെറുതെയായില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി അൻപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിലെത്തിയ ഇൻസൈറ്റ് അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ ലക്ഷ്യത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന്റെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ എലൈസിയം പ്ലാനിറ്റിയ എന്ന സമതലത്തിലാണ് നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പേടകം ഇൻസൈറ്റ് ലാൻഡർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചരിത്ര നിമിഷത്തെ നാസയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ചാടിയും ബഹളമുണ്ടാക്കിയുമാണ് വരവേറ്റിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഇൻസൈറ്റ് പേടകം ഗ്രഹത്തിന്റെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ എലൈസിയം പ്ലാനിറ്റിയ എന്ന സമതലത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിനടിയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇൻസൈറ്റ് ലാൻഡറിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൂമി ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ ചൊവ്വ കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രകമ്പന മാപിനിയും ഇനി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കും അഞ്ചു മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ കുഴിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജർമ്മൻ നിർമ്മിത ഡ്രില്ലും ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും അതായത് ചൊവ്വയുടെ അടിത്തട്ടിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്ന ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും ഭൂമിയും ചൊവ്വയും ശുക്രനും ബുധനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൗമഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ആദ്യ ചിത്രവും നാസയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് അഞ്ചിന് കാലിഫോർണിയയിലെ യുണൈറ്റഡ് ലോഞ്ച് അലയൻസിന്റെ അറ്റ്ലസ് അഞ്ച് റോക്കറ്റിലാണ് ലാൻഡർ വിഭാഗത്തിലുള്ള ദൌത്യം വിക്ഷേപിച്ചത് ദൌത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടമാണ് ഇന്നലെ നടന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള ആറര മിനിറ്റ് യാത്രാ മണിക്കൂറിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ തുടങ്ങി പതിയെ വേഗം കുറച്ച് പാരച്ചൂട്ടിന്റെ സഹായത്താൽ ഉപരിതലത്തെ തൊട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നാസയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാവുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് ദൗത്യത്തിൽ ഉടലെടുത്തുവെങ്കിലും താപ കവചം ഇതിനെ നേരിടുകയായിരുന്നു ചൊവ്വയുടെ കമ്പനങ്ങളും അളക്കും റൈസ് ക്യാമറ സീസ് കമ്പ മാപിനി എച്ച് എച്ച് പി ത്രീ താപമാപിനി തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ദൗത്യത്തിനൊപ്പമുണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിന് പേടകം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നിലം തൊടാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റും ഏഴ് സെക്കൻഡും ഉള്ളപ്പോൾ പേടകത്തിൽ പിടിപ്പിച്ച പാരച്യൂട്ട് വിടരുകയും വേഗം കുറയുകയും ചെയ്തു ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിന് അടിയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇൻസൈറ്റ് ലാൻഡറിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൂമിയെ പോലെ ശിലാഫലകങ്ങളുടെയും ഭ്രംശപാളികളുടെയും ചലനത്തിലൂടെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് പാറകളും മറ്റും നിറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂമിയേക്കാൾ നല്ലത് ചൊവ്വയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇൻസൈറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാൻ കഴിവുള്ളവയാണെന്നും അതിനായി ഭൂലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരെയും പോലെ തങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ബ്രൂസ് ബ്രാനേറ്റിന്റെ പ്രതികരണം സീസ്മിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർ ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാക്കേജ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നിവയാണ് ഇൻസൈറ്റിലെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിതമായ ആധുനിക സിസ്മോമീറ്റർ ഒരു റോബോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ പ്രകമ്പങ്ങൾ വളരെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയിലെ ഓരോ ഭ്രംശനങ്ങളും അതായത് ചൊവ്വ കുലുക്കങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും ഈ കുലുക്കങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്നതിന് വഴി ചൊവ്വയുടെ അകകാമ്പിന്റെ ആഴം ഘടനാ സാധ്യത അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ആൻഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സുപ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് വഴി തുറക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സിസ്മോ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ആദ്യം ഇൻസൈറ്റ് കണ്ടെത്തുക ചൊവ്വയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന താപികോർജം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജർമ്മൻ നിർമ്മിത മൊഡ്യൂൾ ആണ് അകകാമ്പിലെ താപോർജം അളക്കുന്നതിലൂടെ ചൊവ്വയുടെ ഘടനയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുമെന്നാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രലോകം പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ഉത്തരധ്വത്തിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റൈസ് ചൊവ്വയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കും തിരിച്ചും റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ അയച്ച് തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡ്ലോപ്പർ പ്രതിഭാസം വഴി അളന്നാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇൻസൈറ്റ് പദ്ധതി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൗത്യത്തിന്റെ പേര് ജംസ് എന്നായിരുന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ്
ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് മില്യൺ ആളുകളാണ് ഓറിയോണിൽ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ചൊവ്വയിലേക്ക് അയച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ മനുഷ്യരെ ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ദൌത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്